Naam, shukran za dhati mpenzi mtazamaji wa runinga ya Pila jina langu ni Njoroge Kaburo na haya ni makala yako unayoenzi ya mjue kasisi wako. Ni makala ambayo utathmin safari za makasisi mbali mbali humu nchini. Na hii leo kwenye jukua basi tunaye kasisi Julius Kiora ambaye bila shaka yuko hapa pia kutueleza uh, safari yake na vile vile huduma uh, katika kanisa. Karibu sana mchungaji. Asante sana Joroge Aha. kwa kualikwa kwa Til Pila TV. Naam. Nimefurahi sana. Labda labda tu kwa kifupi utueleze uh, kasisi Julius ni nani kwa wale watazamaji ambao hawakujui. Swali hilo bado kidogo ni gumu. Aha. Sababu hujui utaeleza nini. Aha. Lakini kwa ufupi sana uh, kasisi Julius ni ni mzee. Mhm msa kijana naam uh, niko na bibi mmoja mhm uh, ambaye nampenda sana anaitwa Beth na niko na watoto mhm uh, Julius ni ni mtu ambaye anampenda Mungu naam na anapenda Yesu mhm na ni mtu ambaye ako na maono kubwa naam na anaishi kila siku mm -hmm. na siku yake naam uh, living each day at a time mm -hmm. hongera mchungaji labda utukurudisha nyuma kidogo pale wakati ulikuwa ukilelewa na pamoja na familia yako maisha yalikuwaje pale ukisoma tueleze tu kwa kifupi safari yako ukiwa ya utotoni na hadi ukakuwa sasa mzee asante sana uh -huh. uh, maisha yangu imekuwa ya kawaida nimezaliwa katika familia uh, ya kawaida mm -hmm. ambayo ni tuseme ni humble a uh, very humble family Nam. na um, nimelelewa na watoto wengi sana mm -hmm. ile tunaita a very big family yeah. katika kulelewa kwangu mm -hmm. nilijipata nikiwa hapa katikati mm -hmm. watoto wengi mm -hmm. Na ile maisha kama mko watoto wengi kuna kuwa na competition bila shaka. Na wakati huo ni miaka ya 80s mm -hmm. mm -hmm. uh, kulikuwa na umaskini. Naam. Kwa hivyo nimenelewa ya uh, ya kawaida. Mm -hmm. Lakini kitu ya muhimu sana joroge mm -hmm. ni kwamba wazazi wangu walikuwa wa Kristo. Mm -hmm. Walinipeleka katika Sunday school. Naam na deposa nilienda huko nikiwa mm -hmm. mtoto mm -hmm. na nikakuwa mm -hmm. kama mtoto wile mwingine wa kawaida no. lakini nilikuwa naogopa Mungu mm -hmm. tangu wakati ule mm -hmm. kwa hivyo maisha yangu imekuwa ya kawaida no. lakini Mungu ameendelea kunionekania na kuni, kunibariki mm -hmm. sijui uh, utueleze pia nini kilichangia wewe kufikiria kuingia kwenye huduma ya, ya Mungu Hiyo ni jua ni swali mzuri sana mm -hmm. joroge sababu wakati nilikuwa na kuwa Nam. na wakati niliokoka mm -hmm. nikiwa high school Nam. nikasikia mwito kubwa sana wa kuhudumu wa kuhudumu katika kanisa mm -hmm. diposa nika nikaenda katika kanisa nika kuwa active katika youth Nam. na nakumbuka hiyo wakati mm -hmm. nilikuwa na mobilize youth Nam. Uh, tunafanya drama katika kanisa mm -hmm. tunakuwa active sana katika kanisa mm -hmm. na wazee wa kanisa wakaona mm -hmm. huyu kijana labda kuna mwito so wakakuja wakaniuliza unaweza enda uh, theological college no. wakati huo bado mm -hmm. Mungu alikuwa na nitaarisha mm -hmm. ili niende katika huduma no. ya Mungu mm -hmm. Sasa tuseme umeingia kwenye ile college ya theology na umesoma umeingia sasa katika huduma yenyewe. Tupashe kuhusu historia yako ya huduma pale kanisani. Ulianzia wapi kisha ukaenda wapi kanisani sasa? Niseme ya kwamba safari yangu ya kuhudumu katika kanisa ilianza mapema sana. Mm -hmm. Ilianza pale ni, nilikuwa Sunday school. Mm -hmm. Saa hii ndio ni na realize na kuja mm -hmm. kufikiria kumbe hii huduma ilianza mapema sana. Mm -hmm. Na kubuka katika Sunday school mm -hmm. nilikuwa nafanya drama mm -hmm. ile maskets ya Sunday school. Yeah. Na katika drama walikuwa na nichagua nikiwa 
ile akta wa Mungu mm -hmm. nikiwa na act mm -hmm. kama Mungu mm -hmm. ama angels yeah. malaika uh -huh. na hiyo role nilikuwa mm -hmm. nafanya vizuri sana mm -hmm. so ki, kidogo kidogo tu Mungu alikuwa na, na ananitayarisha mm -hmm. katika huduma yake mm -hmm. so wakati nilikuwa uh, nilikoka nikasoma mm -hmm. nikafikiria Mungu alikuwa ananitayarisha pole pole sana Nam. bila kujua. Mm -hmm. So wakati nilienda uh, katika kanisa nikakuwa mm -hmm. active, mm -hmm. uh, nikakuwa chairman wa youth katika mm -hmm. kanisa, mm -hmm. nika mobilize youth wengi sana mm -hmm. wakaokoka yeah. na kwenda cruises na rallies na mission. Mm -hmm. Hiyo tu ilikuwa matayarisho. Mm -hmm. Unajua Mungu anakutayarisha kidogo kidogo tu. Mm -hmm. Na wakati nilienda college Yeah. Um, uh, nikashukuru Mungu sana sababu ya pale alinifikisha mm -hmm. na nikakuwa uh, wakuenda katika theological college mm -hmm. na after three years mm -hmm. ya diploma mm -hmm. nikakuwa ordained mm -hmm. so hiyo ndio safari uh, kwa ufupi sana mm -hmm. ya masomo yangu Nam. na mwito yangu wa kuingia katika huduma Nam. ya Mungu waja tuzungumzie sasa after au baada ya ordination yako sasa umekuwa kasisi ulitumwa katika labda kanisa lipi na ni miradi ipi ulijihusisha nayo ulipokuwa kianza Nilimaliza kwa college mwaka wa 2004 Naam Na wakati huo nilikuwa kijana mm -hmm. So the first posting Mr. Mm -hmm. Joroge mm -hmm. uh, Bishop ana, anasoma mm -hmm. uh, anakwambia utaenda hii parish Naam kwa mshangao wangu mm -hmm. the first posting mm -hmm. nilipelekwa mbali sana mm -hmm. na Kirinyaga. Mm -hmm. Nilipelekwa pale panaitwa Masabet. Mm -hmm. Na wakati huo mm -hmm. kulikuwa na hii stigma yeah. ukipelekwa mbali mm -hmm. labda umefanya kitu mm -hmm. katika diocese. Naam. So lakini uzuri wetu mm -hmm. tulikuwa kijana. Mm -hmm. Hatujakuwa mm -hmm. kwa huduma. Mm -hmm. Kwa hivyo hakukuwa na any disciplinary action. Uh -huh. Lakini tulijipata mimi na watu wengi mm -hmm. wengine kama watatu katika northern kenya mm -hmm. uh, kutoka hapa mpaka masabet in bali Nam. na huko ndio huduma yetu ilianza mm -hmm. na yangu ilianza mm -hmm. masabet parish mm -hmm. ambayo baadaye nilifurahia sana mm -hmm. nilishukuru sana yeah. kwa mungu kunituma hapo mm -hmm. so kwenda huko mm -hmm. nika hudumu Nam. nikafanya kazi ya mungu mm -hmm. na tuka interact sana na muslim na hiyo ndio wakati wa kwanza kupatana real life mm -hmm. na muslim mm -hmm. evangelization mm -hmm. na muslim um, people na kumbe Mungu alikuwa ananitayarisha mm -hmm. uh, kuhudumu katika makabila tofauti mm -hmm. na dini tofauti sijui experience yako au ungesema ilikuwaje kuweza kupeleka injili katika maeneo ambayo waislamu ndio wengi sijui ilikuwa vipi na ni vipi uliweza ku, kuafikia hilo ndoto haikuwa rahisi mm -hmm. sababu unaweza fikiria ati mambo ilikuwa rahisi mm -hmm. mara ya kwanza tuliogopa sana mm -hmm. na kubuka tulituma tukiwa vijana watatu wachungaji watatu naam mmoja akaenda moyale mm -hmm. mimi nikaenda uh, masabet na mwingine akaenda pali panaitwa bubisa mm -hmm. na wakati huo kulikuwa na uoga mwingi sana ya pali hapo sababu kulikuwa na ile uoga ya mashifta mm -hmm. na vita Nam. so tulienda huko kama tumeogopa sana mm -hmm. lakini kufika huko mm -hmm. kumbe Mungu alikuwa ametutarishia jia vizuri Nam. sana Nam. tuka hudumu vizuri mm -hmm. tukapata marafiki wengi mm -hmm. kumbe hakuna vita ni ile tu ya kuogopa mm -hmm. ama ile inaitwa stereotype no. sababu pali ni kubwa na pali ni, ni penye uh, nchi kavu mm -hmm. unaogopa tu bila uh, kwanza kuenda no. so wakati tulienda mm -hmm. tulihudumu vizuri sana mm -hmm. so tulikaa huko tukafanya kazi katika maeneo ya waislamu mm -hmm. na Mungu alitusaidia sana. Naam. Tukafanya kazi mm -hmm. na bidii sana. Hivyo mlichukulia lile jambo positively mkaendelea na huduma. Kabisa.
ilikuwa positive uh -huh. because maisha lazima uichukue ikiwa positive naam naam ukichukua always negative mm -hmm. how to survive bila shaka ningependa tuzungumzie masala ambayo labda yanayadhiri nchi uh, kidogo kuna hisia mseto ambazo zimeweza kutolewa kufuatia mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kiambu gadhoni wa Mushomba kusema ya kwamba kanisa liruhusu li, li uh, au iweze kuruhusu wa, wa, wanaume kutoka kikuyu waweze kuoa zaidi ya bibi mmoja hili ni swala ambalo limeweza kuzua hisia tofauti sijui kwa mujibu wako unachukuliaje swala hili hilo swala ni swala nyeti sana mm -hmm. Na kama mimi nilichukulia ni kama a political statement mm -hmm. kwa uh, mwakilishi wa kina mama mm -hmm. katika Kiabu County. Mm -hmm. uh, because um, katika enzi hizi mm -hmm. uh, tunajua sasa mm -hmm. uh, ubaya wa kuwa mabibu wengi mm -hmm. na uzuru wake. Mm -hmm. Lakini kama muangilikana like um, a conservative anglican mm -hmm. mimi ninge rudi kwa biblia nijiulize biblia inasema nini kuhusu kuwa mabibi wengi mm -hmm. the bible is so clear mr joroge yeah. that one man one mm -hmm. man one wife one wife in the genesis mm -hmm. god created adam and he created adam for eve the bible does not say Adam was created and then many eves came. Mm -hmm. So the formula of God hesabu ya Mungu ni mtu mmoja na mama mmoja. Naam. Na si mtu si si mwanaume mmoja na mwanaume hapana. Naam. The Bible is so clear. Mm -hmm. Ata Yesu mm -hmm. if you read the gospels Naam. Jesus is so clear mm -hmm. that marriage is for one wife, one man. Even the episode of uh, Paul. Paul, Paulo anasema, mm -hmm. uh, mtu wafaye, anafaa, awe mtu mmoja. Mm -hmm. Na ni opposite sex. Naam. Wamushomba pia anasema kwamba labda hii ni swala la hulka za wanaume kuwa, kuwa asi wanawake wao. Unapata kwamba mtu wako na watoto lakini amewatelekeza. Afuatili, wa watoto wanasoma. Anasema ya kwamba labda mwanaume mmoja akiweza kufikia hao ambao wako nje labda alipeana mtoto pali, kisha akamtelekeza amrudishe sasa pale kwenye kwenye boma huenda tukatatua swala la watoto kulelewa na mzazi mmoja he issue is um, ni swala la na ni swala la familia mm -hmm. na changamoto za familia ya siku hizi naam kwamba kama we ni mzee kama wewe ni ni bwana naam are you responsible enough mm -hmm. are you responsible enough tumeona ya kwamba kuna wazee ambao wako na familia naam lakini mm -hmm. hawako pale they are they are not there mm -hmm. they have run away from their responsibilities naam i think the issues here we are talking about is are we responsible enough mm -hmm. if you're married mm -hmm. are you responsible to take care of your children mm -hmm. uh, mimi sioni kwamba mm -hmm. ukiwa mabibi wengi hiyo ndio solution mm -hmm. sababu unaweza oa bibi wengi mm -hmm. uwapatie tu watoto alafu utoroke ningetaka tu mm -hmm. unaweza kuwa na bibi mmoja mm -hmm. na kuwe pale wale vizuri mm -hmm. wapeleke shule kama wako na wagonjwa uwapeleke hospitali mm -hmm. lakini not the, the other way around that's my my reasoning ningetaka tu, tuende kwenye mapumziko kisha tureje hapa tutafute suluhisho kuhusu swala hili maana ni swala ambalo tunaweza labda kuchukua siku nzima kuliongelea kweli kabisa tutachukua kibwagizo kisha tureje uh, mtazamaji basi tuko naye Julius uh, Kiura ambaye ni mhudumu katika diocese ya Kirinyaga na tunazungumzia masuala mbali mbali na vile vile kuangazia safari yake. Tunakujia moja kwa moja kutoka hoteli la kifahari la Rosewam Kerugoya. Tutarejea hivi karibuni baada ya kibwagizo.
Na mpenzi mtazamaji karibu tena kwenye makala yako na ya enzi ya mjue kasisi wako hileo tunakujia kutoka hoteli la Roswam Kirugoya. Na tukonaye kasisi Julius Kiura ambaye pia ni chaplain katika uh, diocese ya Kirinyaga. Uh, kasisi kabla ya mapumziko tulikuwa tukizungumzia migogoro ambayo imeza kuzuka katika familia kufuatia ukosefu wa mzazi mmoja. Tusembe baba hayupo. Vijana wanajipata kwenye mihadarati, wameingilia madaya kulevia na ulevi mwingine. Sijui suluhisho likuapi kwa swala hili. Asante sana joroge. Mm -hmm. Iyo loo ni swala nyeti sana. Nam. Sababu wakati huu, mm -hmm. kuna changamoto nyingi sana uh, wakati tunapo ongelelea mambo ya madaya kulevia. Nam. Lakini lazima tujiulize, mm -hmm. hii tatizo la madaya kulevia linatoka wapi? Mm -hmm. Hii ni shinda ya jamii. Mm -hmm. Lazima tuiangalie na jia pana sana. Tusiangalie na na wepesi. Naam. Sababu tukiangalia mambo ya madaya kulevia mm -hmm. inakuja inakuja sababu ya unemployment. Mm -hmm. Society problem. Mm -hmm. Corruption. Mm -hmm. uh, family breakdown. Kwa hivyo ni changamoto mm -hmm. ambalo lazima tuiangalie na upana. Mm -hmm. Na lazima tujiulize serikali inafanya nene. No. Sabu tumeona mara nyingi, mm -hmm. wale ambao wamechaguliwa mm -hmm. diyo na sambaza hizo mandawa. Mm -hmm. Is there any uh, political goodwill? Mm -hmm. Is there any political goodwill mm -hmm. against corruption? Yeah. Is there any political goodwill mm -hmm. against enforcing the laws? Yes. Because, Mr. Joroge, mm -hmm. kuna uh, laws ama ambazo zinaitwa sheria mm -hmm. ambazo zina ambatana na madaya kulevia. Mm -hmm. Kuna uh, corporation kama Nakada inafanya nini kuhuzu uh, kutilia ma, uh, maanani no. sheria ambazo mm -hmm. zina govern drug abuse mm -hmm. lakini katika kanisa mm -hmm. kanisa liko na jukumu pia no. na jukumu la kwanza ni kuelimisha watu against drug abuse na sana sana wana youth mm -hmm. the youth mm -hmm. na kanisa na watu gaji mm -hmm. na wasewa kanisa mm -hmm. na kila mtu ako na jukumu ya uh, kufanya mm -hmm. na kuna kazi ambalo kila mtu anafanya no. anaweza fanya mm -hmm. kuhakikisha kwamba hii mandawa haiko mm -hmm. na bila shaka vile unasema ni kwamba ili ni changamoto ambalo linahitaji washikadau mbali mbali ikiwemo kanisa halmashauri ya kupambana na madaya ya kulevia sijui kama kwa mujibu wako unahisi kana kwamba kanisa imekuwa ikifanya vya kutosha kuhakikisha kwamba tunapigana na madawa ya kulevia the church is trying but uh, we can do our best. If you, if you are good, mm -hmm. you can be better. Um, one of the forums that the church has mm -hmm. ni, ni pulpit. No. Every Sunday, the priest is there. Mm -hmm. He can talk something about drug abuse. Mm -hmm. He can organize a seminar or mm -hmm. she can organize a seminar. Mm -hmm. Masomo katika mm -hmm. parikia yake. Aita wa, wa, wana youth. No aongelele mambo ya drug abuse. Mm -hmm. Kwa hivyo kanisa iko na jukumu kubwa sana. Naam. No. Because the church is the moral of the society. Lazima iongoze na lazima ifanya kazi ya kuona kwamba hii mambo ya mandawa mm -hmm. imeisha. Naam. No. Na every Sunday mm -hmm. the church has an opportunity. Mm -hmm. Kila Jumapili Mujugaja kwa pale, akona nafasi kubwa sana mm -hmm. ya kuongea mambo ya drug abuse. Mm -hmm. Ivo watumie hilo jukua vizuri katika uh, shugli hiyo. Kabisa. Vile vile uleza kuzungumzia kuhusu labda watunzi wa sheria na vile vile serikali uh, kuakisha kwamba wakona mipango kabambe kuakikisha pia, pia tunapigana na, na madaya kulevia. Kule. Kuna baadhi ya nchi ambapo ulevi au uzaji na ununuzi wa pombe umepigwa marufuku. Sijui kama kama nchi ya Kenya tunaweza kufikia kiwango hicho. Tunaweza. Mm -hmm. 
lakini kuangalia hizo nchi uh, nilikuwa naona um, nchi kama Yemen mm -hmm. imepiga marukufu marukufu unywaji na unauzaji na uzaji wa pombe Naam. alcoholic drinks mm -hmm. uh, nchi kama Afghanistan mm -hmm. Afghanistan mm -hmm. hakuna pombe bila shaka lakini mm -hmm. hizo nchi ukiangalia sana ni nchi mm -hmm. za Kiislamu ambao wanategemea sana Koran mm -hmm. vile Koran imesema mm -hmm. lakini Kenya kama nchi ya ambayo tunasema ni secular Naam. lakini wengi sana ni wakristo mm -hmm. um, atuwezi kope sana vile nchi zingine zinafanya mm -hmm. lakini tunaweza kuwa na sheria mm -hmm. na hizo sheria sitiliwe maanani sana Kenya iko na shida moja. Mm -hmm. Kuna sheria yes. Lakini implementation ndio shida. Mm -hmm. Kuna sheria inabaya inasema mm -hmm. usifanye hivi mm -hmm. ama ufungue ba yako mm -hmm. 5 pm. Naam. Lakini unapata mm -hmm. uh, mtu anafungua asubuhi. Uh, mm -hmm. Ukiangalia sana huyo mtu alienda maybe akaona leader fulani akampatia mm -hmm. kitu kidogo. Mm -hmm. I think shinda yetu mm -hmm. ni implementation no. na corruption. Mm -hmm. I think as a country we need to be serious. Mm -hmm. We need to be active. We need to enforce the law. No. Wacha tuzungumze kuhusu tu, tu, tu epukane na, na mambo ya pombe kidogo tuongee kuhusu siasa kidogo tu mchungaji. Kuna hii hatua ya kiongozi wa upinzani uh, NASA kuweza kutangamana na Rais Uhuru Kenyatta. Sijui swala hili au hii ina maana ipi kwa wakenya na, katika, na kwa uchumi wa nchi. Hii ni habari njema sana Mr. Joroge. Mm -hmm. Wakati niliona hiyo hadshek ni refrai. Naam. Lakini hii inatuambia kwamba mm -hmm. um, kama jamii Naam. Kuna shida sana ambayo inakuja sababu ya leadership. Mm -hmm. Kenya na naongea mambo ya common man ama wananchi mm -hmm. ni wenye amani sana Kenyans are very peaceful Kenyans wanapenda amani true lakini mm -hmm. wale viongozi ambao wamechaguliwa mm -hmm. ndio wana insight watu mm -hmm. towards violence nilikuwa naona siku moja mm -hmm. Mr. Joroge mm -hmm. Wakati kuna disaster, mm -hmm. sijui kama ulifuatilia mambo ya Westgate. Bila shaka. Westgate, wakati mm -hmm. ilifanyika, no. Kenyans were all speaking with one voice, mm -hmm. one Kenya. Mm -hmm. Na hiyo inakuambia kwamba, mm -hmm. Kenyans are very peaceful. Wakati hakuna uh, election mm -hmm. ama uchaguzi, mm -hmm. wa Kenya wako pamoja. Jamii zote ziko pamoja. No. Lakini wakati kuna election ndio mm -hmm. tunakuwa na utofauti. Nilienda na nimekaa sana huko South Korea. Mm -hmm. South Korea mm -hmm. kukiwa na uchaguzi wezi jua mm -hmm. kama kuna uchaguzi. Hakuna kelele. Mm -hmm. Hakuna uh, road shows. Hakuna hakuna, na, hakuna ina, ile tuseme kufanya kampeni tunarushiana maneno. Hakuna kitu kama Nasema kama. Julius alifanya mambo hii. Mwingine anasema sikufanya. Hakuna hiyo kujibizana. Kuna campaign lakini mm -hmm. ile campaign inafanywa ni debates. Ni debates sa issues. Mm -hmm. Wewe kama joroge mm -hmm. utatufanye nini? Na, Na watu wanasikia. Mm -hmm. So wakati wa uchaguzi mm -hmm. hiyo siku hakuna kelele. Kampeni, Hata ujui kama kuna uchaguzi. Campaign tunafanya ile ya kuuza sera kwa sera. Wa cha, wa, wale ambao wanachaguana ndio waweze kutambua ni nani. Kabisa. Uh -huh. Lakini Kenya mtu ana insight. Mhm. Mm Wewe sijui uh, Joroge ni mbaya, anakutukia. Mm -hmm. So hii handshake inatuambia kwamba leaders wetu mm -hmm. ndio wana tu insight. Mm -hmm. Ona vile wali wali sh, uh, shikamana. Mm -hmm. Kenya sasa kuna hivyo ni kumaanisha kwamba mm -hmm. uh, leadership yetu ina ina inahitaji kurekebishwa. Mm -hmm. Na, Na kama wa Kenya mm -hmm. lazima tuinuke. Mm -hmm. Na tuseme 
hakuna kupigana tena mm -hmm. so hii handshake ni uendeleaji wa uh, kuendelea mbele naam ekonomi yetu itaendelea mbele mm -hmm. na tuseme ya kwamba kama tena mm -hmm. hatutapigana mm -hmm. sababu we ni kabila fulani mm -hmm. na mimi ni kabila fulani mm -hmm. and them yetu ya Kenya mm -hmm. inasema nini let tuishi na amani tuishi na amani mm -hmm. let our, our justice be our shield and defender and we are one people mm -hmm. we are one nation labda mchungaji unafaa kuanzisha kampeni kuhusu kubadili kubadili wazo la labda wanasiasa humu nchini <laughs> Ita... na labda ukianzia hapa Kirinyaga mm. mhm mm hiyo lazima maybe uh -huh. tuitaji neema nyingi sana ya Mungu <laughs> naam wacha turejelea hapa uh, kaunti ya Kirinyaga na ambapo serikali ya kaunti imekuwa ikichukua maoni kutoka kwa wakaaji kuhusu ile ambayo wanaita ruwaza ya mwaka 2032 mm. sijui wewe kama tuseme kama mkaaji wa Kirinyaga ni yepi ambayo ungetaka yawe katika mfumo wa serikali na kutiliwa manani kupewa kipaumbele? Um, hiyo ni jambo muhimu sana kwa county government mm -hmm. kufanya. Na tunatarajia kwamba uh, Kirinyaga itainuka. Naam. Uh, is rising. Mm -hmm. Hiyo ndio dhimu ya county government mm -hmm. at uh, Kirinyaga rising. Lakini um, vile walikusanya maoni ni vizuri mm. sana. Mm -hmm. Na katika katiba kuna ile uh, kipengele inaitwa public participation. Naam. Na vile wamechukua maoni, mm -hmm. hii ni maoni ya wanjiko. Mm -hmm. hii ni, hiyo ni maoni ya mkaaji mm -hmm. wa kawaida wa Kirinyaga. Naam. Because mkaaji wa Kirinyaga anataka maendeleo. Mm -hmm. Anataka kuona uh, tomato zake mm -hmm nyanya zake zikienda kwa soko. Mm -hmm. Anataka kuona ya kwamba mm -hmm. boga zake zimenuliwa vizuri. Naam. Anataka kuona ya kwamba mm -hmm. kawa mm -hmm. imekuwa na pesa. Mm -hmm. Mimi binafsi mm -hmm. vile naonelea ni kwamba mm -hmm. Kenya tuko wazuri sana kwa kutengeneza uh, documents. Mm -hmm. Tunatengeneza document mzuri sana. Mm -hmm. Lakini shida inakuja kwa implementation. Implementation. Uh -huh. Akuna. Yeah, hey. So, ninge omba ya kwamba, hiyo county, hiyo blueprint, mm -hmm. ya yeah, 2032, 20, 20, mm. 20, yeah. itiliwa maanani sana. Mm -hmm. Na sana sana, mm -hmm. mambo ya value addition. Mm -hmm. Value addition mm -hmm. ni muhimu sana siku hizi. Mm -hmm. Sababu, ukona nyanya, mm -hmm. ukona maziwa, ili ikuwe na pesa nyingi, mm -hmm. at least we, we earned value. Mm -hmm. At least uh, ikuwe na pesa. Naam. Wacha nikurushe tena kwa maisha yako mchungaji. Ni jambo lipi ambalo ungependa labda watu wajui kuhusu ungetaka kulitia paruanja watu waweza kulielewa <laughs> kuhusu. Uh, Mr. Joroge hiyo uh -huh. ni swali ambalo ni mzuri sana. Uh -huh. um, watu hawajui ni Labda ni mimi peke yangu najua. Ya kwamba, mm -hmm. mimi nagopa mm -hmm. hates. Nam. <laughs> um, hates, uh -huh. naziogopa sana. Uh -huh. Ivi kwamba wezi ukapanda mti, wezi ka... Uh, si hates hizo, uh -huh. ni kuenda juu sana. Mm -hmm. Kama kwa ndege. Nam. Kwa ndege si wezi ka kwa drisha. Uh -huh. Sikia kizungu zungu? Na sikia kama mm -hmm. naweza anguka. Mm -hmm. Na ukianguka ukiwa uko, uh -huh. uh, uwese situjui kufika chini. Iko shida. Iko shida. Labda, tueleze pia kwa kifupi manake tunataka kutamatisha. Uraibu wako ni upi? What are your hobbies, briefly? Um, uh, Julius anapenda kutembea sana. Mm -hmm. Anapenda kusoma mm -hmm. na kusoma new articles. Mm -hmm. Anapenda kusikiza nyimbo mm -hmm. na ni nyimbo za ijili mm -hmm. anapenda kuendesha gari sijui kama hiyo ni hobi hiyo pia inaweza kuwa ni hobi <laughs> <laughs> ni uraibu pia mm. na tu, labda tukitamatisha kwa kijana ambaye angependa kuwa kama Julius 
kijana ambaye ambaye anakutazama sasa hivi ningetaka nikupatie nusu dakika uzungumze ukiangalia kwenye ile kamera mueleze kwa kifupi nini anahitaji tazamaji uh, naomba sana usikue kama Julius ukue zaidi ya Julius na jambo moja ambayo ningetaka kuhimiza vijana na youth ni kwamba lazima ukue na maono Biblia inasema where there is no vision people perish So what is your vision for the future Maono yako ni ipi Unata, Unataka kufanya nini katika maisha So hiyo mission hiyo vision itakupatia kitu kinaitwa passion So vision will give you passion Unapenda kitu fulani Kama mimi napenda sana kusoma vitabu Wakati nilijua napenda kusoma nilifanya juutini juutini nikaomba Mungu akanifungulia milango nikaenda ngambo na nikasema sitaki kusomea Kenya nataka kusomea nje So your vision will give you a passion and then mission to do that what is your mission So hizo njoroge ni ni mambo tatu mm -hmm. Your vision your passion and your mission. Shukran sana. Na bila shaka umetueleza ya kwamba mtu asikue Julius. Ujaribu <laughs> kukua zaidi, zaidi ya Julius. Yeah. Nami basi natamatisha kipindi cha mjue kasisi wako na maneno ya uh, Julius ambaye amesema pia ujaribu kuwa na maono mbali na yale yake. Tumekuwa tukizungumza naye kutoka hoteli la Rosewam hapa Kirugoya na tunafikia mwisho wa kipindi na kuacha kwa dhana moja kuwa mtegemea cha nduguye hufa hali maskini jina langu ni Joroge Kaburo hadi wakati mwingine kwa heri na Mungu wabariki.